That was Stolen Moments by Oliver Nelson from the 1961 recording. Oliver Nelson and uh, the abstract, the abstract truth. So um, we are the Meze Music Project. On guitar, we have Edgar Hamrell. You met our new drummer, Marco. And on bass, we have Christoph Behrens. And on clarinet, we have Jamie Nugent. And my name is Stella. So tonight, we are recording live from Unterweiler, Germany. It's uh, 9 o'clock at night here. We'd like to welcome everybody from across the world. Cuba. Um, you keep counting, and I just say a few sentences in German. <laughs> Uh, vielen Dank für all unsere deutschen Freunde, dass ihr wieder bei uns seid. Wir haben eine kleine Pause gemacht, aber dieses Mal sind wir dafür mit einer vergrößerten, verstärkten Band mit Schlagzeuger da. Und das Thema heute ist Blues-Einflüsse im Jazz oder Blues-Querstrich-Gedankenstrich-Jazz. Ah, ich sollte in die Kamera gucken. Das wird die Sache ja <lacht> wesentlich. Ah, schön. Da gibt's, wir, wir haben neue Kameras gekauft und ich habe den Überblick verloren, aber ich bin darauf hingewiesen. Okay, It, you say something useful now, please. So, um, I want to say something about uh, the blues and, and jazz, because um, the, the blues and jazz, it's American music. And, and many believe that jazz came out of the blues and that jazz has its roots in the blues, but actually... They're like brothers, and they grew up side by side, or sisters, because Mamie Smith was the first blues vocalist to attain popularity through her recordings. And she played with jazz tenor saxophonist Coleman Hawkins. We like to call him the Hawk. And Bessie Smith, another woman, she was the greatest of, the, of all the early blues artists, and she featured the young Louis Armstrong on some of her, some of her finest recordings. So a little bit of history about where these, this music comes from. The deep roots, it's in American history. You cannot separate them because it is African-American history, because the blues originated on southern plantations in the 19th century in the United States. Its inventors were slaves, ex-slaves, and, and the descendants of slaves, American African sharecroppers who sang as they toiled in the cotton and vegetable fields. And it's from these roots that this music comes from. And it is to be deeply, deeply respected. Das Hauptthema heute, warum wir heute Blues machen, ist eigentlich, weil der Blues aus dem Süden kommt, äh, die, <coughs> die Musik der Schwarzen, die einen riesen Einfluss auf Jazz hatte. Und einige oder sogar sehr viele Stücke des Jazz um, nicht nur in der Art auf, um, ihrer Musik, sondern auch in den Akkordfolgen auf Blues zurückgehen. Das heißt, diese Stücke, die wir heute spielen, sind eigentlich nicht wirklich um, total ausgeflippte uh, Jazz-Akkorde, sondern sind eigentlich ganz einfache Blues-Progressionen. Und es gibt trotzdem eine ganze Menge sehr interessanter so uh, Songs im Jazz, die eigentlich Blues-Akkorde sind. Das ist der, das Thema des heutigen Tages. So we're going to do another tune for you um, called Mr. PC by another one of the greats. Oh, oh, Edgar's not going to play that? <laughs> okay, so, um, and this song was um, also written late 50s, early 60s uh, by John Coltrane, and of course it came off of his iconic album, Giant Steps. And uh, Mr. PC does not stand for politically correct. It stands for his bass player, Paul Chambers, who I just found out from our bass player. Paul Chambers also played drums. And no, no, he played with. No, he has an, he has another guy. Oh, there's, an, there's another. Oh, there's another. There's another guy. Another guy is a drummer. Uh, but didn't you tell me that Paul Chambers played with someone else that I should know? Okay, well, he played with John Coltrane. So John Coltrane, we just uh, is in good company. Also, um, blues, jazz. Here we go.
Ja, und wir haben uns vorgenommen, hinterher noch einen relativ komplizierten Teil zu spielen, aber das war nicht so, was wir uns vorgestellt haben. Vielleicht nächstes Mal. Das ganze Lied ist Mr. PC von Coltrane und Mr. PC war eigentlich der Bassspieler von Coltrane. Also, aber in die Idee für heute im Kern eigentlich von den Harmonien, von dem, was melodisch abgeht, eigentlich Blues in Jazz. So, um, just, to, just, to, just to see some hands out there, how many people have the Kind of Blue album by Miles Davis, recorded in 1961? What do I see, 10, 12, 15, 60, 100, 200 hands out there? That's because it is the most iconic jazz blues album ever recorded. It's on the top 10 of everyone's list. And uh, we're going to actually do a tune from there. So the little story behind this, this song, Freddie the Freeloader is, um, there was this guy, his name was Freddie, and he would come to all of Miles' concerts and he would sneak in. And uh, he didn't want to pay for the music. And they finally, after years and years, wrote a song about him called Freddie the Freeloader. <laughs>
Friends, it's the blues. Das letzte Lied, das wir gerade gespielt haben, heißt Freddy Freelauder, ist ziemlich bekannt, war auf einer der sehr, sehr häufig verkauften äh, Albums von Miles Davis damals. Und ich habe mir immer überlegt, wer ist eigentlich Freddy Freelauder, aber es ist der Spitzname von einem Typ, der ständig zu den Konzerten kam und nicht bezahlt hat. Und zur Strafe hat er dann dieses Lied gekriegt. Maybe it was not really a punishment. Aber die Idee, vielleicht nicht so motivierend, oft zu, Ko zu Konzerten zu gehen, ohne Tickets, sich von hinten durch die Hintertür reinzuschleichen, vielleicht kriegt man dann sogar von einem bekannten Menschen ein Lied geschrieben. Das war Freddy Freelauder von den äh, Harmonieren, ganz gerade Blues mit einer leichten Ausnahme. So, um, we're going to put an original song in this mix, because as everyone is influenced by the blues, um, so was I. So a long, long time ago, not too long ago, well, about three years ago, I took a hike with my daughter up a mountain, about 13 miles up a mountain. And uh, every time I thought we were getting to the top, we would turn and she would say, it's a switchback. And, and uh, this went on for six hours of climbing up the mountain. And then I realized, oh, we always think that we're getting to the top and then we have a switchback. So it became a metaphor and uh, for life, because you think you've, you're getting really, really close, and then something happens. And uh, that's the blues, man. That's the blues. That's the blues. So, das nächste Stück ist, das heißt Switchback. Und Switchback ist eigentlich so eine Haarnadelkurve. Und der Song ist entstanden, als Ivy vor drei Jahren mal irgendwo mit ihrer Tochter wandern war. Und die Tochter hat aber in der Kurve gesagt, das ist jetzt die letzte Mama. Und es war doch nicht die letzte. Und so ist es auch im Leben. Man denkt immer, ach, noch das kleine Ding weiter und dann haben wir das. Aber so ist es oft leider nicht. Aber es sollte kein demotivierendes Lied sein. Es ist einfach nur eine Darstellung, eine, ja, the blues, eine etwas traurige Einstellung zum Leben vielleicht. Wobei aber vielleicht die Idee des Liedes ist, doch zu vermitteln, ja, es ist einfach so, lass uns so leben, that's the blues. And I'm the chatty one. I'm the chatty one. <laughs> okay, I can say everything in, in English now, if you want me to. <laughs> anyway, we'd like to thank everybody from all over the world who has dialed mm -hmm. in to us tonight and today, um, San Francisco, Seattle, uh, Oregon, Cuba, uh, the country of Georgia. Um, and Geneva, Switzerland, France, uh, Germany, uh, did I forget anybody? Um, Mexico and uh, Canada. And you, for you forgot one country. German? Uh, Bavaria. Bavaria. <laughs> the country <laughs> so of Bavaria. Es gibt wahrscheinlich einige neue Freunde von uns aus Bayern, die sich heute diese Show anschauen wollen. Vielen Dank fürs Zugucken.
Switchback auf Deutsch Haarnadelkurve oder sowas. Wir, ja, und ein Lied von Ivy geschrieben vor ungefähr drei Jahren. Aber basierend auf Blues und ein bisschen Erweiterung von Bluesakkorden. So we want to thank you all for coming to our tribute to the blues, uh, jazz influenced blues, and uh, we are the Meze Music Project, and you are listening to us from Club O in Unterweiler. Germany. It's our pleasure, really seriously, to provide you with some live music. It's a tough world out there, and um, we just want you to be safe and be kind to each other and, and the world. And there's another kind of, not really announcement, but I want to make sure that you are with us next week again, because Club O is growing, and the idea is that As we uh, get very busy here with the technology and with all the playing and everything, we are also inviting other bands. So there will be a wider range of music. We'll try to keep up the theme thing so that we don't just play any songs. We have a kind of an idea what we do for an evening. And we bring in other bands that will provide new, more music. In Deutsch, das Ganze jetzt auch nochmal. Die Idee Club O wächst. Wir hatten mit drei Leuten angefangen, vier Leute, die jetzt sind, haben schon einen Schlagzeuger dazu und nächstes Mal werden wir eine Band bringen und wir haben dann äh, auch wieder jedes Mal wie heute ein Thema, ein Programm, äh, sodass wir nicht, nicht einfach beliebige Lieder spielen. So. Wir, wir machen das noch ein bisschen geheim. Wir schreiben das dann an alle offiziell aus mit Details nächstes Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und Auf Wiedersehen. Vielen Dank Tschüss. fürs Zugucken und bis nächsten Sonntag, wie gewohnt. Au revoir. Ciao. Ciao. Bye. See you later, man. Mm.